Hi students, myself Arati Ponda. Welcome back to online high school classes. I mean plus two second year round. What and topic? What a previous class we read. Today, you take the Ohm's law. Ohm's law, who know? Ohm's law, who ji? Ohm's law. That is I directly proportional to V. अच्छा ओम जो लॉ बाहर कले ओम्स लॉ दैट मींस करंट विल इंक्रीजेस व्हेन एवर पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीजेस या को केमिति हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर परबे वर्तमान पढिबा ठीक अछि एक्सपेरिमेंटली हाउ कैन वी प्रूफ ओम्स लॉ ओके जस्ट सी हियर देयर इज ए कंडक्टर एक्स वाई लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर एक्स वाई ओके दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ई एम एफ ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एंड की के विथ हेल्प ऑफ रिओस्टार्ट एंड एम एमिटर एंड भोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू दैट कंडक्टर ओके ये आम कौन कौन कंडक्ट कर गोटे कंडक्टर नहीं चे एक्स वाई जोटा कि ई एम एफ ई सहित कनेक्ट है स्विच के then this is rheostat this is emitter and this is voltmeter okay in this diagram a conductor xy is connected with help of electromotive force e having battery having electromotive force e k k and rheostat we have to change the position of rheostat we have to take the value for different value of i we have to note the value of R <coughs> by changing the position of rheostat. I'm going to call it a little bit. Rheostat or position to change, carry, carry for different value of I. I'm going to different value of R. I am going to note carry a little bit. Here, if we change the position of rheostat, then we can find out the value of current for different value of potential. Whenever we note. The different value of current for different value of potential by changing rheostat, then we obtain I directly proportional to V. जब तो लाइन में कौन करी पर rheostat का position को change करी करी different potential value पाई different current value पाई बा तालस अड़ा कौन होगा I directly proportional to V. I directly proportional to V. <coughs> This proves that Ohm's law is verify that means whenever potential increases current also increases whenever potential increases current also increases okay <coughs> if we plot a graph if we plot a graph between i and v v is taken along x axis and i is taken along y axis we obtain that a straight line is that a straight line is that that means If v value increases, i also increases. If we obtain a straight line, then Ohm's law is verified. Acha experimental verification kemi thi kori pari baame. If we consider a conductor and that conductor is connected to a battery with help of key and rheostat, a emitter and volt is voltmeter is connected there. For different position of rheostat. For different value of potential, we have to note the value of current. Then, after considering for different observations, we obtain a graph between V and I. If we plot a graph between V and I, then the graph is a straight line. Slope of graph, <coughs> slope of graph gives the value of R. Okay, <coughs> this is theta, theta. So slope of graph is equal to tan theta. Tan theta is equal to i by v. We know that v is equal to i r. V is equal to i r. So v by i is equal to r. I by v. I by v is equal to one by r. Here i by v is equal to slope. Is equal to one by r. Okay, I'm experimental verification. I'm going to carry it again. So, ये तो गला experimental verification. किंतु अमे को material ने ले कौन आ satisfy करेगा? मतलब Ohm's law 
सलीड पर जहाँ साटिस्फाए कर लिक्विड परसफाए कर गैस वैक्यूम ट्यूब सेम जिन साटिस्फाए कर कि ना बर्तमान देखा ठीक अच्छे तो इफ वी कन्सीडर सम सलीड सब्सटेन्स और मेटालिक सब्सटेन्स इफ वी कन्सीडर तो सम सलीड सब्सटेन्स और मेटालिक सब्सटेन्स व्हाट इज ओमिक कंडक्टर व्हाट इज ओमिक कंडक्टर ओमिक कंडक्टर दैट मींस द कंडक्टर व्हिच ओबे ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक कंडक्टर जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करबो द कंडक्टर व्हिच ओबे ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक कंडक्टर दैट मींस फॉर ए कंडक्टर इफ वी ऑब्टेन i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v देन दैट कंडक्टर इज ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर That means, if a conductor does not obey Ohm's law, if a conductor does not obey Ohm's law, then that is known as non-ohmic conductor. If we consider a metal, if we consider a metal, then that metal is perfectly obey Ohm's law. If we consider a metal, then the metal obey perfectly Ohm's law. How we know? then for a metal if we note the current for different value of potential we obtain a graph which is a straight line passing through origin that means for different value of potential the current also different which changes constantly which changes constantly so we obtain a straight line passing through origin मेटालिक कंडक्टर पर ओम्स ल परफेक्टली फलो कर सो आम गोटे ग्राफ पाइबा जोटा कि स्ट्रेट लाइन हम पासिंग थ्रो ओरिजिन किंतु जदि आम लिक्विड नवा लिक्विड ने कमी ग्राफ पाइबा जदि आम लिक्विड नवा ताहले ग्राफटा एमती हम जदि आम लिक्विड नवा ग्राफटा एमती हम एपट वि V is taken along x-axis and I is taken along y-axis. O is the origin. From point O to A, from point O to A, for H two SO four solution, Cu SO four solution pay ame straight line graph pay ba. Cu SO four solution pay ame. स्ट्रेट लाइन ग्राफ पाइबा किंतु जदि मुटर में एच टू एसओ फोर सल्यूशन ने इफ आई टैक् एच टू एसओ फोर सल्यूशन और इफ आई एड एच टू एसओ फोर सल्यूशन इन व्टर देन द ग्राफ इज लाइक दिस् फ्रम ओ टू ए इट ओबे ओम्स ल वेरी लाइटली दैट मीनस हिअर करेन्ट इनक्रिजेस विकली हिअर करेन्ट इनक्रिजेस विकली फर डिफरेन्ट भैल्यू अफ पोटेनसीआल If potential increases, then current increases weakly from O to A. After or beyond A, it obey Ohm's law. Beyond A, it obey Ohm's law because due to the low potential, due to the low potential, there will be some obstacle is there in H2SO4 solution adding water. In H2SO4 solution adding water. Due to low potential, there is some obstacle is there. So the ions are cannot neutralize themselves. The ions could not move. But from the region, after some time, the process is get changed. After some time, the process is get changed. So the obstacle is overcome. So the obstacle is overcome. Now it always Ohm's law. Beyond A, it obey Ohm's law, so the graph is straight line. Okay? Jodi ame gas na ba, this is for liquid. This is for solid. This is for gas. If we consider gas, then the graph is like this. The graph is like this. 
from point O to A from point O to A it obey Ohm's law gas pe kon hobo from point O to A it obey Ohm's law as the V value increases I value also increases after that it becomes steady after that it become steady after that from A to B it becomes steady beyond B it get a saturation value beyond B it get saturation value so the nature of graph is like this in case of gas okay <coughs> in case of vacuum tube in case of vacuum tube in case of vacuum tube <coughs> here v is there here i is there in case of vacuum tube whenever the filament get heated then electrons are liberated from filament and they are moved towards anode some of the electrons are drop out at the path kichi electron kon hobo drop out he jibo other electrons which are moved towards the anode they get neutralized or ionized jo electron gula ko filament ro baharibo kichi electron amara drop out he jibo au kichi electron amara positive terminal ba anode ad ko jibo so electron parimana jehetu decrease if the electron amount get decrease since the electron some of the electrons are drop out from 0 to from o to a region from o to a region the current is weak as potential increases the current is does not increases for certain level if v increases i cannot increases for that level but beyond a beyond a when the filament get heated more when the filament get heated more more amount of electrons are liberated from the filament so there will be a sharp increase of current there will be a sharp in sharp increase of current okay तो बुझेला ग्राफ केमिति डिटरमाइन कर तो आम एक्सपेरि आज कौन कौन जान लें एक्सपेरिमेटाली आम ओम्स ल को केमी प्रूफ करापर ओमिक कंडक्टर कौन नन ओमिक कंडक्टर कौन सो ग्राफा केमी हम आम ओम्स ली आउ आई भितर ग्राफ जदि आम सलीड ने ग्राफा केमी लिक्विड ने ग्राफा केमी गैस ने ग्राफा केमी आक्यूम ट्यूब ने ग्राफा आमर केमी बुझीपारे तो बर्तमान कौन पढ़ा आम स्टैटिक रेजिस्टेंस कौन डायनामिक रेजिस्टेंस कौन व्हाट इज स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज डायनामिक रेजिस्टेंस what is static resistance and what is dynamic resistance let us see here v is there here i is there as v value increases i value also increases that means for particular value of v the i is increases at a regular manner that means the slope remain constant that means the slope remain constant tan theta is equal to 1 by r that is i by v slope is equal to tan theta is equal to 1 by r that is equal to i by v okay that means if resistance is not changed it changes at a constant manner if the resistance get obtained at a constant manner in case of metallic conductor then that is known as static resistance but in case of dynamic resistance but or in case of liquid or other conductors the resistance get changed they are get changed not in a constant manner the resistance is changed not in a irregular manner that is changed in irregular manner if the resistance get changed 
in irregular manner then that is known as dynamic resistance bujhela what is static resistance what is dynamic resistance for a particular interval of time if we changes the potential the current changes and we obtain the resistance at a constant manner then that is known as static resistance if we obtain a resistance irregular manner then that is known as dynamic resistance okay then here we know that v is equal to ir v is equal to ir so r is equal to v by i r is known as resistance r is known as resistance resistance ro dimension kon hobo v equal to w by q v equal to w by q i equal to q equal to i t i equal to q by t q by t okay then r equal to w by q i equal to q by t what is the dimension of w m l square t minus 2 t t means here t what is q q square q square means i square t square okay i square t square <coughs> i square means i square means ampere a square t square a square t square so the dimension of resistance is m1 l square t minus 1 here minus 2 t minus 3 a minus 2 this is the dimension of resistance so by this the formula for r is equal to w by q square w t by q square w t by q square means i square t square i square t square t t cancels so r is equal to w by i square t r is equal to w by i square t ओके एटा गला डायमेंशन एबे देखिबा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कोनो v इक्वल टू i r r इक्वल टू v बाय i r इक्वल टू v बाय i v इज इक्वल टू जदि आम एसआई लिखा एसआई रे लिखने वोल्ट पर एम्पियर वोल्ट पर एम्पियर इन एसआई इन एसआई जदि आम इन सीजीएस बाहर करवा इन सीजीएस आर इज इक्वल टू स्टार्ट वोल्ट बाय स्टार्ट एम्पियर स्टार्ट वोल्ट बाय स्टार्ट एम्पियर ओके और आर इज इक्वल टू ऑफ वोल्ट बाय ऑफ एम्पियर ओके तो हमें रिलेशन केमती बाहर करबा देखो रिलेशन केमती बाहर करबा R is equal to one volt. One volt is equal to how many start volt? One by three hundred start volt. One by three hundred start volt divided by one ampere is equal to how many start ampere? Three into ten to the power nine start ampere. एगुड़ाक मोस्ट इम्पोर्टाट बेले बेले रिलेसन गुड़ाक दुई मार्क पचार एगुड़ा मन रखा पड़ो 
ठीक अच्छे तो आर इज इक्वल टू वन बै थ्री हंड्रेड स्टार्ट वोल्ट बै थ्री इंटू टेन टू नाइन स्टार्ट एमपिओर दट इज इक्वल टू वन बै थ्री इंटू टेन टू द पावर इलेवेन स्टार्ट वोल्ट बै स्टार्ट एमपिओर ओके सो देर फोर वन वोल्ट बै वन एमपिओर वन वोल्ट बै वन एमपिओर इज इक्वल टू वन बै थ्री इंटू टेन टू द पवर इलेवेन स्टार्ट वोल्ट बै स्टार्ट एमपिओर और वन ओम वन ओम इज इक्वल टू वन बै थ्री इंटू टेन टू इलेवेन स्टार्ट ओम ओके तो या कौन लिखिपर आम वन ओम इज इक्वल टू वन बै थ्री इंटू टेन टू द पावर इलेवेन स्टार्ट ओम बुझेगा तो अब ओम भितर के रिलेशन बाहर वन ओम इज इक्वल टू वन ओम इज इज इक्वल टू वन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी अब वोल्ट टेन टू द पावर एट अब वोल्ट अब वोल्ट डिवाइड बाय वन अब एम्पियर इज इक्वल टू वन एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी अब एम्पियर वन बाय टेन अब एम्पियर वन बाय टेन अब एम्पियर ओके सो टेन टू द पावर नाइन अब ओम सो वन ओम इज इक्वल टू टेन टू द पावर नाइन अब ओम ओके सो दीज आर द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ओके तो आर कौन बुझेगा यूनिट्स कौन डायमेंशन कौन से सब विषय जापारे कापाई कौन ग्राफ हम कमी आम एक्सपेरिमेटाली प्रूफ कर ओम्स ल को ओमिक कंडक्टर कौन नन ओमिक कंडक्टर कौन स्टाटिक रेजिटेन्स कौन डायनामिक रेजिटेन्स कौन बुझेगा तो मुझे आज गोटे प्रोब्लम जस्ट खाली टिके आईडिया दे थी नेक्स्ट क्लास आम या डिफरेन्ट प्रोब्लम्स करवा ओके तो जस्ट सी द क्वेश्चन से कौन पचारा जदि गोटे कंडक्टर टेन व्वाट पावर अच्छी पोटेनसीआल अच्छी ट्वेंटी भोल्ट ताल तार रेजिटेन्स के ओके मु फास्ट कौन करी पी इज इक्वाल टू टेन व्वाट पावर इज इक्वाल टू टेन व्वाट मुझे जहाँ भी प्रोब्लम दे थोड़ा फास्ट आम सिंबोलिकाली रिप्रेजेट करवा सो पी इज इक्वाल टू टेन व्वाट वि इज इक्वाल टू टेन भोल्ट सरी भि इज इक्वाल टू ट्वेंटी भोल्ट भि इज इक्वाल टू ट्वेंटी भोल्ट आर के पचार आर के पचार पी दे भि दे आर के पचार अच्छा आर रमूला कौन भि इज इक्वाल टू आई आर आर इज इक्वाल टू भि बै आई आर इज इक्वाल टू भि बै आई सो आर जानापी आमको भि दरकार आई दरकार किंतु आम आई जाचे कि जानने भि जाचे कि आई जानने सो आई आम या भर केमी आने बाहर करने को पड़ो फास्ट से आईडिया करने को पड़ो हाउ कैन वि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम फी एंड वि वी नो दैट देर इज ए फर्मूला वी नो दैट पी इज इक्वाल टू वि आई वी नो दैट पी इज इक्वाल टू वि आई दे आई इज इक्वाल टू पी बै भि आई इज इक्वाल टू पी बै भि दैट मीनस टेन बै ट्वेंटी दैट इज इक्वाल टू जीरो पॉइंट फाइव एम पिओर जीरो पॉइंट फाइव एम पिओर आई आसीगला सो आर के आने आम आर इज इक्वाल टू वि बै आई वि बै आई व्हाट इज वि 
ट्वेंटी बाई आई जीरो पॉइंट फाइव दैट इज इक्वल टू टू हंड्रेड बाई फाइव फोर्टी ओ फोर्टी ओ दिस इज द सिंबल फॉर ओ ओके दिस इज द सिंबल फॉर ओ तो बुझी है क्वेश्चन देखे आम कौ टाइप रईडिया करवाई भी दे कि आर पचारि ए दुटा भितर रिलेसन आर रहा कि जानचे कि जानने कि आग को पढ़ा से वर्क पावर एनर्जी पड़ा बेलू पढ़ा ना ये भी पावर आस पढ़ा सो कि आम कौन करवा इज इक्वल टू आई आर जानचे आर इक्वाल टू भि बै आई आर इक्वाल टू भि बै आई अच्छा ये फास्ट मु कौन करी आईटा केमती बाहर करी पी आउ भि को लेकिन आई के हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करेंट आई बाय यूजिंग पी एंड वी वी नो दैट पी इज इक्वल टू वी आई देन आई इज इक्वल टू पी बाय भी सो टेन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी दैट इज जीरो पॉइंट फाइव एमपीयर देन आर इज इक्वल टू वी बाय आई पुट कर बाहर कर दे ओके तो नेक्स्ट क्लास आम इटा गला इजी प्रॉब्लम ये टाइप रो बहुत गुड़ाए प्रॉब्लम आम सल्व करवा नेक्स्ट क्लास रे ओके